Здравствуйте. Вы сейчас находитесь в Севастополе, в Севастопольском государственном университете. Вам нравится наш город, наш университет? Да. Потрясающие. Потрясающие такие вот, как они называют, дворики, скрыли. Погода шибка. Да. Вообще все здорово. Мне очень нравится. Чайки кричат. Скажите, как бы сложилась ваша жизнь, если бы не кино, если бы ваше увлечение кинематографией? По-другому, скорее всего, сложилось бы. Но вы знаете, как-то так меня судьба благосклонна ко мне. Она меня так очень мягко вела. То есть я, я очень долго, на самом деле, еще со времен школьного театра, я играл как бы, на сцене, в театре, но всегда говорил, да нет, я не буду актера, нет, я не хочу, нет, нет это не мое, вот, и так далее. То есть я реально почему-то считал, что я ну, недостаточно хорош, что ли, для этой профессии почему-то. И только в 29 лет я окончательно принял решение, уже осознанно, что да, это моя профессия, я действительно должен этим заниматься. Вот так. То есть на перекор, как бы, знаете. Да, вы были мечтой очень многих людей в вашей актерской карьере на самом деле. Так. Мечтой? Поподробнее, да. Хорошо, расскажите, вы приходили, рассказывали молодым журналистам, молодым студентам о возможностях. Вы видели у них горение в глазах? Что вы можете сказать про вашу историю? Да, безусловно, я видел, чувствовал эту энергию молодую, это как бы пульс такое э, желание что-то делать. Видел еще много сомнений тоже. Ну и не без этого, да. Люди, конечно, мы такие существа сомневающиеся. И сомнение это неплохо, на самом деле. Главное, чтобы оно не мешало, а наоборот помогало. Вот. То есть сомневаться для того, чтобы преодолевая это сомнение, становиться лучше, это, это хорошо. Но да, я действительно увидел э, желание, огонь, желание что-то делать. Прекрасно. Я обожаю такую аудиторию. А расскажите подробнее сейчас весь ТикТок по вашими рекламными роликами, которые вы делаете, да, вы приглашаете в радио, где приглашаете для обучения. Можете рассказать подробнее об этом проекте? Ну да, действительно, во время пандемии я потом подумал, что надо бы чем-то еще заняться, потому что ни съемок, ни спектакля, ничего не было. Вот. И мои друзья посоветовали мне вот это учебное заведение, называется школа радиотелевидения на Шаболовке. Вот. И я там набрал курс шоуменов. То есть это, это не чистое теле или радио. То есть мы там занимаемся разными ведением мероприятий и, там, и снимаем какие-то скетчи. Ну, то есть по, я просто учу людей стараюсь. Научить людей а, не бояться открываться не бояться транслировать себя. А вы планируете распространять это не только на Москву, не только на крупные города, но и вот приезжать как в Севастополь или проводить какие-то онлайн-курсы? Да, у нас есть онлайн-курс, это еще другая история, с прекрасным театральным режиссером и актером Игорем Неведровым. Вот, он не очень хорошо знаком широкому зрителю, потому что он такой он театральная звезда Москвы. Много снимается, но он много ставит, много играет. И он сделал курс, называется это InLab, лаборатория Игоря Неведрова. Вот, совместно со мной мы сделали курс, где с помощью актерских техник мы как бы, помогаем людям раскрепоститься, снять зажимы голосовые, физические, ментальные. Помогаем им как бы открыться, раскрепоститься и стать новой версии себя, что называется. А расскажите, пожалуйста, про ваш опыт и ваши ощущения от участия в культовом сериале «Кухня». Он на слуху до сих пор, его все обсуждают, все ждут любого продолжения, и очень интересно узнать ваш, ваши впечатления от него. Мне кажется, уже столько продолжений, сколько было у «Кухни», не было ни у одного сериала, поэтому я, если честно, даже... Ну, то последнее мы снимали уже «Война за отель», это уже совсем уже последний спин -офф. Ну, хотя сейчас вот выходит сегодня Федя на СТС. Что я могу сказать? Это классная такая часть моей жизни, страница большая, в общем-то, съемки сериала «Кухня». И, наверное, первый такой 
опыт драматический в, в кино. То есть, ну, то, что, там, до этого было, конечно, молодежь, это скорее там, комедийная история, да, какая-то такая яркая, что ли, характер. А здесь такая, да, история героя моего, Дениса, который музыкант. Ну, я люблю этот сериал, я люблю партнеров, с которыми мы играли. Мы сейчас э, с Лерой Федорович, с Олей Кузьминой, Машей Горбанином, с спектаклем мы играем, то продолжаем как, общаться. А, ну, в общем, да, есть что вспомнить. Отлично. Вы приедете еще к нам в город, в наш университет? Может быть, вы что-то еще расскажете студентам, журналистам Слушайте, и не только? Я с удовольствием. Я, ведь я приехал на один день, получается, прилетел утром, да. сегодня и вечером уже улетаю. Я ничего не успел посмотреть, по большому счету, только вот здесь, в университете. Я бы, конечно, хотел посетить какие-то места, Севастополь. Естественно, да, я очень хочу приехать сюда еще раз. Отлично. Советую вам поехать на Байдарские ворота. Там очень красиво и посетить там заведение. Спасибо. И на Мангуб Кале. Самая лучшая грузинская кухня. Я не уверен, что запомню, но надеюсь, что... Обязательно вам Обязательно. все посоветуют, кто живут в Крыму в Севастополе. Хорошо, спасибо.